Na dann, das große Finale für heute, ne? Mhm. Wow, danke schön. Das, äh, danke dafür. Ja, klar, ne? Ich zieh das ja alleine durch. Vielleicht finden wir die jetzt mal die Antwort, ne? Ich try mein Best, okay? Na dann, mal gucken, ob ich... Wäre schön, wenn ich die ersten Fragen noch mal beantworten könnte. Ah. Mhm. Also besser wird's echt nicht von den Fragen, ne? Keine Ahnung. Das da. Naja, was soll's. The clean and jerk properly executed requires that the weightlifter first lift the barbell up to rest on his collarbone and deltoids and then straight up over his head. Mr. Okay. Clean does it all alone too. He refuses to have somebody spot him because the man just really hates spots. The collarbone, Schlüsselbein oder was? Ja, da würde es ja Sinn ergeben, also... Gewicht... Jetzt hier aber müssen das ja immer erst so nach oben klappen und dann können sie das nach oben strecken, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Ja, mach mal. Gut, da werde ich jetzt komplett verkacken. Also, so viele Jason Statham Filme kenne ich auch nicht. Könnte raten. Was? Oh, ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Ja, ich. Keine Ahnung. Warrior 2. Es gibt Warrior und Warrior 2 als Yoga Pose, okay? Also Yoga ist das letzte, was ich mit Warrior verbinde. Also der hat irgendwie die falschen Vibes. Das würde mein Chakra durcheinander bringen. Disco 3. How about I don't know how much an upright vacuum costs. Ich auch nicht. Company's logo would make the best name tag on the price is right. Targets, Best Buys, Walmarts or Macy's. Äh. Price is right. Hä? Verstehe ich, ich verstehe die Frage nicht. The Best Buy logo is a giant yellow price tag. Much like the yellow price hm, tag okay. shaped name tags contestants wear on the price is right. Ja, passt doch. Hauptsache, ich hab's richtig. Hm. Als ob ich nicht schon genug Albträume hätte. Ja, guck mich nicht an, bitte. Ach, Detti ist es. Ja, Miss Piggy ist definitiv weiblich. Toto Gigio. Popo. Keine Ahnung. Could be worse. You know, in theory. Landshot, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Billy, Daddy, Betty, what are you doing? And why are you wearing that wig? Just read the answer, Johnny. 
Miss Piggy, Lamb Chop, and Moki are all females, I guess. But Topo Gigio, the famous puppet mouse from the Ed Sullivan Show, was a boy. Yeah. Not to Kenny be disrespectful, that but I guess I don't think of puppets as really having any gender at all. Well, if you die me a few drinks sometime, Mr. Nasterson, I could certainly prove you wrong. Oh, God. Uh, <laughs> um, let's talk about this off mic. <laughs> Okay, was hast du für versteckte Psychosen, ne? Was willst du uns damit sagen hier? This one's called cross dressing at cross purposes. <lacht> Wenn wir schon mal beim Thema sind, ne? Well, that was uh, weird. It gets me thinking. If RuPaul got really into physics, <lacht> how would she change the name of her reality show Drag Race? RuPaul's Vector Potential Race, RuPaul's Returning <lacht> Force Race, RuPaul's Kinetic Energy Race, or RuPaul's Relativistic Mass Race? Eine Race ist doch eigentlich kinetische Energie, oder nicht? To quote RuPaul, sashay away. Nee. Are you thinking of this one? Drag is the lessening or retarding force on an object from oh. fluid resistance. Mm. And when you're Gott, stressing, ich, you have mm. to be very careful about where your fluid resistance is coming from. <lacht> Vollkommen falsch gedacht gerade, aber gut, das ist eine physikalische Frage, was erwartet ich? Naja, ich bin zumindest im dreistelligen Bereich irgendwie, aber ich habe mich gerade mal hierher gerettet. Ich versuche mein Bestes. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich rette mich! Open wide for McConaughey there. Matthew McConaughey. If Matthew McConaughey went to visit his ancestral home of Scotland, what side of the road would he drive on? All right, all right, all right. All right, all right, but a little left. All left, all left, all left. Or all one way on. Fahren die alle auf der linken Seite, ist das nicht? In Scotland, like in the rest of the UK, cars <laughs> always drive on the left side of the street. <laughs> If you drive down the right side in Scotland, all right, then. you'll get killed. Obwohl, das war Jim Carrey. Aber Jim Carrey hat auch schon mal Matthew McConaughey bei Saturday Night Live parodiert, also schließt sich der Kreis. Gagging on the couch. There are so many characters in the Simpsons universe, I still don't know how many total, because there are more of them than there are fingers at this office. I may have to figure out a different way to count. Hmm, maybe this Geiger counter over here. If I use a Geiger counter, which character from The Simpsons will it definitely count? Puma. Man, crazy cat lady, radioactive man. Radioactive man. Geiger counter is an instrument used to pick up radioactivity so. levels, so it would definitely pick up radioactive. Ah, uh, Mr. Burns würde mir aber die extra Punkte geben wegen Sunscreen, ne? Also. Thousands of years. Or a Na, sehr. Seasons less than The Simpsons. Ja, der Geiger counter. Hätte ich Mr. Burns gewählt, ne? Jetzt habe ich mal eine Frage definitiv gewusst und habe dann die falsche Antwort übersehen, die extra Punkte oh, gegeben hätte. Naja, was soll's. Fortschi, Kotti, Cookie, Fortschi, Cookie, Fortschi, Cookie, Master Son! Cookie! Cookie, Cookie! Okay, my fortune reads, don't have a cow. Oh, all right, I'm sorry. Cool. <laughs> which of these actions would be an example of me not having a cow? Me having a female elephant? Me having a female hippopotamus? Me having a female dolphin? Or me having a female bear? Oh. Dolphin kann ich mir vorstellen, dass das keine Kuh ist. Sag mal, Kuh dazu. You know, dolphins are one of the smartest animals. So they probably would have gotten this right. The correct okay. is a female bear is a sow. The other females listed here are known as cows. <laughs> okay, that's the best I've ever given birth to. By the way, I've never given birth to any kind of animal that I know of. Am I right? No. Yeah. Nine. Had it happened, could it? Pitbull isn't dangerous. He's just misunderstood. What if the singers of Timber had no timbre? Kesha and Pitbull's voices would be barely audible. Kesha and Pitbull's voices would be way oh. too loud. Kesha and Pitbull's voices would be indistinguishable. Or Kesha and Pitbull's voices would be completely <laughs> was ist das ich weiß es doch nicht, Mann. Ich will mich doch nicht mit solchen Fragen, <lacht> 
Ja, das war audible genug. So wanted you to pick this one. The timbre of your voice or an instrument is what makes it distinguishable from someone else's voice or another instrument. Mhm. So timbre with no timbre would mean that Kesha and Pitbull sound exactly alike. But with technology today, who knows what singers actually sound like anyway. Ja, ja. Wo wir auf Soundbox zurückgekommen sind, haben wir ja bei Randy Marsh gesehen, ne? Denn Randy Marsh ist Lord. Und durch ein bisschen Technik hatte er auch seine Stimme dementsprechend verändern können, um diese Welthits zu singen. Why not try Occupy Moose Street? I find 1% milk to be the most unfair dairy product of all. Why should all the milk fat be contained in that tiny 1% of itself? How about some fat for the rest of us? But I'm sure it's got a good excuse. What might my carton of 1% milk say about how 1% of itself came to control all the milk fats? It took years of hard work and chemical extraction of fat. I got up off my butt and boiled away the excess fat. I used my brain power and spun out the surplus fat. Or I schemed and plotted to uh, lose off the fat I didn't want. Boiled away the excess... Oh, I weiß es doch nicht, Mensch, keine Ahnung. Boah, man, warum kackt denn so ab? Das sind ja so Fragen hier. Whole milk, which contains about 3% milk fat, is centrifuged or spun at a high rate of speed until mm. the heavier fat is separated from the rest of the milk. They can then add however much fat they require. And so okay. when cows give a lot of ja, tut mir leid, ich kenne mich nicht mit der Herstellung von Milch aus, ne? Das ist außerhalb meines Zuständigkeitsbereiches sozusagen, ne? Oder meines Verständigkeitsbereiches. Na dann, letzte Jack Attack für heute. Give me points. Give me please some points. Verkleidete. Achso, wie die verkleidet waren als Clowns. Das war doch hier. Der Joker und seine Handlanger. Die hatten eine Clownsmaske auf. Point Break. Das kenne ich zum Beispiel schon wieder nicht. Okay, gut geraten scheinbar. The Town kenne ich auch nicht. Das Hunde, nee, oder? Non. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ich rate einfach, ich nehme das zusammen, wo ich denke, das klingt ganz witzig. Heat habe ich auch nicht gesehen. Als alter von Nein. Elvis ist. Okay, tolle Verkleidung, Wahnsinn. Dead Presidents. Uh. Meins, naja. Ich kacke ein bisschen, aber auch nicht so hart. Geld bis jetzt, 3000 Miles zu Graceland. Elvis ist... Oh, ne, komm, hört auf, ey, quält mich nicht weiter, ja. Z-Man habe ich auch nicht gekannt, die ganzen Filme nicht. Ist das schlimm, die nicht zu kennen, oder? Oh ja, komm. Ich will es gar nicht sehen. Es wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein, aber auch nicht so, dass ich sage, hey, hier, das kann ich angeberisch vorzeigen. Das war das erste Mal, dass ich jetzt äh, im fünfstelligen Bereich war in diesen vier Runden, ne? Naja, naja, was soll's, meine Lieben, ne? Dangbieter, also wieder ein Pillendreher. Naja. Ein Versuch was wert. Na, ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war's dann erstmal für You Don't Know Jack. Zumindest für diese Woche, es geht nächste Woche noch weiter. Wir haben ja noch ein paar Episoden, also... Ja... Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Also wir sind ja, wir haben schon ganz schön viel eigentlich gehabt, aber ein paar sind noch übrig. Also wir sehen uns einfach in der Woche wieder und dann wird fleißig Bade geraten oder fleißig weiter verloren, je nachdem, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich sehe euch dann. Bis dahin, ciao.